ponownie witam Państwa na naszych warsztatach związanych z forum dyskusyjnym Odkrycia Naukowe Bliżej Społeczeństwa. Ja nazywam się Mariusz Dąbrowski, jestem prezesem Fundacji Eureka imieniem profesora Jerzego Stelmacha. Nasz projekt jest dofinansowywany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki. No i celem naszym jest przedstawienie właśnie takich najbardziej aktualnych prac i odkryć, w których zaangażowani są polscy naukowcy. Sesja nasza jest poświęcona komputerom kwantowym. Jak działają i w czym są lepsze od klasycznych? To jest nasze pytanie, które, na które próbujemy odpowiedzieć. Mieliśmy wykład główny, który wygłosił pan profesor Karol Rzyczkowski, dyrektor Krajowego Centrum Informatyki Krajowej w Sopocie w dniu 14 grudnia oraz dwa wykłady specjalne, które wygłaszałem ja oraz pan profesor Jakub Mielczarek z projektu Kwantowy Kosmos Uniwersytetu Jagiellońskiego. Te wykłady odbyły się tydzień temu, 15 grudnia. Są dostępne na platformie YouTube naszej Fundacji Eureka www.youtube.com backslash Fundacja Eureka. W dniu dzisiejszym rozmawialiśmy rano na warsztacie dyskusyjnym numer jeden pod tytułem Kwantowy świat jako podstawa konstrukcji i działania kwantowych komputerów, a na tym warsztacie, na który Państwa zapraszam, będziemy rozmawiać na temat taki dosyć no, fundamentalny, kwantowe komputery w praktyce. Czy jest to prawda, czy jest to jeszcze fikcja, czy to jest bajka obecna, czy to jest bajka przyszłości, kwantowe komputery. No oczywiście zaprosiłem do naszej dyskusji panów profesorów, pana profesora Karola Rzyczkowskiego. Bardzo serdecznie witam, panie profesorze. Dzień dobry. I pana profesora Jakuba Mielczarka również witam. Panie Dzień dobry, profesor. bardzo mi miło. Szanowni Państwo, aby ułatwić trochę naszą dyskusję, pozwoliłem sobie przygotować parę takich pytań inspirujących. Naszym przewodnim tematem jest właśnie prawda czy fikcja, czy dużo się mówi aktualnie o komputerach kwantowych. Więc spróbujmy przyjrzeć się temu zagadnieniu bardziej dokładnie właśnie we współpracy z ekspertami. I moje pierwsze pytanie, które chciałbym zadać, to jest takie, że mówiąc z obliczeń matematycznych, korzystając, czyli jak to się mówi teoretycznie, możemy sobie spróbować obliczyć, o ile takie komputery kwantowe są lub będą w przyszłości, czy mogą być, czy powinny być szybsze albo lepsze, lepiej działające od komputerów klasycznych. Bardzo proszę może pana profesora Rzyszkowskiego o skomentowanie tego, tej mojej sugestii, pytań. Z się wypowiem. Od razu twierdząc, że to nie jest tak, nic nie będą komputery kwantowe szybsze w tym sensie, że nie jest tak, żeby się procesor kwantowy szybciej kręcił niż klasyczny, że była większa częstotliwość przetwarzania informacji, wręcz przeciwnie. Z różnych powodów technicznych ta szybkość działania podstawowa na razie jest znacznie wolniejsza. Ale... Szybsze w tym znaczeniu, że wyniki można być może uzyskać przy pomocy komputera kwantowego, który się nie da uzyskać klasycznie, 
Owszem, to może być prawdą, ale nie dlatego, że szybciej się kręcą, tylko dlatego, że inaczej działają i mogą jakby równolegle przetwarzać informacje i efektywnie problem rozwiązać szybciej niż komputer klasyczny. No dobrze, to może przejdźmy do takiego pytania. Komputery kwantowe mają rzekomo dużo więcej stanów logicznych niż komputery klasyczne. Czy można tę liczbę wyrazić za pomocą stanów klasycznych i jak jest to duża liczba? Panie profesorze Mielczarek, tak, czy można parę zdań na ten temat? No to jest właśnie związane z tym zrównolegleniem, z tym tak zwanym paralelizmem kwantowym, o którym wspomniał pan profesor Duczkowski. Mianowicie świat kwantowy pozwala nam na tworzenie takich bardzo wysoce wymiarowych przestrzeni. To się wiąże z tak zwaną koncepcją przestrzeni Hilberta. Nie będziemy tutaj wchodzić na tym takim ogólnym poziomie powiedzmy, dyskusji w szczegóły matematyczne, ale generalnie chodzi o to, że jeśli mamy powiedzmy układ n kubitów, dobrze, to teraz wszystkich możliwych stanów, które jesteśmy w stanie sobie tych n kubitów wytworzyć w układzie kwantowym, jest 2 do n tej. To jest postęp taki geometryczny, zależność wykładnicza. Jeśli mamy na przykład 2 kubity, no to już mamy 2 do drugiej, czyli 4. To na razie jest małe, prawda? Ale jeśli mamy na przykład 2 no, do dziesiątej, czyli mamy 10 kubitów, n równe 10, ok, tutaj jest n równe 2, no to jest już 1024, o ile dobrze liczę, dobra? To rośnie bardzo szybko. Za chwilę przechodzimy do dziesiątek tysięcy, setek tysięcy, milionów, miliardów. To znaczy, że jesteśmy w stanie przy stosunkowo małym układzie kubitów wytwarzać przestrzenie, w ramach których w sposób równoległy Możemy, wytwarza, możemy przeprowadzać operacje na e, danym ciągu bitowym. Jeśli na przykład mamy komputer klasyczny i to jest jeden rdzeń, no to mamy jakiś ciąg binarny, na przykład 1, 1, 0, 1, 0, no to on jest przetwarzany przez ten komputer jako jedyny ciąg w tym samym czasie. E, jeśli mamy kilka rdzeni, no to możemy dołączyć jeszcze kilka ciągów, które są przetwarzane, dobra? ale to kaluje się liniowo. Natomiast e, dysponując e, tą, tymi możliwościami, które daje e, mechanika kwantowa, świat kwantowy, to jest przetwarzanie na przykład wszystkich możliwych e, ciągów binarnych o danej długości jednocześnie. Natomiast problem polega na tym, żeby później z tego świata kwantowego, z tej tak zwanej przestrzeni Hilberta, z tego stanu kwantowego, z tej superpozycji tych wszystkich możliwości wyciągnąć jakąś ciekawą informację. I to nie zawsze jest możliwe. Są szczególne przypadki, dla których możemy to zrobić, uzyskując pewną przewagę, algorytm Shora, Simona. O tym będziemy mówić pewnie troszkę później. Natomiast nie zawsze jest to możliwe i nie zawsze możemy z tego dobrodziejstwa, tej wielowymiarowości tego zrównoleglenia skorzystać. Czyli Może to... jeszcze tylko dopowiem, tak? mówiliśmy poprzednio o stanach splątanych, właśnie takich nieklasycznych korelacjach między podukładami. Bo to takich stanów klasycznie oczywiście nie obserwujemy. W mechanice kwantowej one są. I pokazuje to tylko, że mechanika kwantowa dopuszcza istnienie ciekawych nieklasycznych stanów, jeżeli mądrze będziemy z tego korzystać, mamy szansę na tworzenie nowych algorytmów, które nie są klasyczne i dzięki temu pewne przetwarzanie informacji czy obliczanie może być wykonane szybciej. 
Czyli te stany kwantowe to właściwie to ta potęga N robi właśnie tę liczbę tych stanów kwantowych, które są... I jeszcze jedno, może nie mówimy liczbę, bo w zasadzie stanów kwantowych jest nieskończenie wiele w tym sensie, że możemy dowolnie ten nasz długopis obracać, który każdy punkt na sferze symbolizuje jakiś stan kwantowy. Może mhm. jeszcze raz podkreślę, co to jest ten stan kwantowy. Stan to jest dla mnie... Narzędzie matematyczne, które służy do wyliczenia prawdopodobieństwa uzyskania danego wyniku pomiaru. Ale teraz im więcej jest tych stanów, mamy więcej operacji. Ja sobie to wyobrażam tak, że reżyser, który sztukę teatralną reżyseruje, przygotowuje, ma a większą scenę i większe możliwości, także więcej może ciekawych scen zaprojektować, czy ta sztuka mu wyjdzie, to inna sprawa, ale możliwości ma więcej. Ale też może manipulować aktorami, tak? Ma wie, wie... No, manipulować, może pisać ciekawsze scenariusze, może dawać im trudniejsze zadania, których klasyczny aktor nie jest w stanie wykonać, jak na przykład, żeby część aktora znalazła się z lewej strony sceny, a część z prawej. No dobrze, a teraz takie jeszcze pytanie trochę filozoficzne. Czy liczba stan, kwantowych stanów kubitów odpowiadająca no, kwantowej informacji może być bliska całkowitej informacji rozumianej klasycznie, jaka jest we, we wszechświecie w tej chwili wyliczona? No to trzeba rozróżnić tutaj właśnie bardzo istotnie, wyraźnie tą informację klasyczną i informację kwantową, prawda? Ja podczas swojego wykładu mówiłem o entropii Bekensteina Hawkinga, czyli jak wyliczać entropię horyzontu, prawda? I tam w szczególności nawiązałem do tej idei it from bit, czyli konstruowania stanów horyzontu, czy to, czy to horyzontu takiego czarnej dziury, czy kosmologicznego, za pomocą takich malutkich plankowskich pikseli. I teraz... I pól, tak? Można powiedzieć pól takich, bo entropia horyzontu jest proporcjonalna do pola. Więc do pola, tak. tak, tak. I teraz jeśli sobie podzielimy na przykład, weźmiemy sobie obserwowalny wszechświat, dobra? bo mówimy tylko o obserwowalnym wszechświecie. Obserwowalny wszechświat to jest wszechświat, który jest wewnątrz tak zwanej sfery Habla, horyzontu kosmologicznego. To jest kilka gigaparseków o olbrzymiej dystansy. Jeśli weźmiemy powierzchnię i tą powierzchnię podzielimy przez te komórki plankowskie, to okazuje się, że jeśli tą powierzchnię podzielimy przez no właśnie tą długość planka kwadrat, to mamy około 10 do 122. I teraz, jeśli pomyślimy o tym jako o klasycznej informacji, to znaczy, że mamy tyle możliwych stanów, ale jeśli mamy stany wszystkich możliwych bitów, no to jest 10 do 2 do 10 do 122, bo tyle mamy ich wszystkich, no to jest około 1000 do 10 do 3 razy 10 do 122, to jest około tam 10 do 300 powiedzmy 80. I z jednej strony tutaj mamy informację y, klasyczną, możemy powiedzieć, że tyle jest stanów klasycznych, ale tak naprawdę cały horyzont ma rozmiar, y, y, opisujemy kwantowo, nie klasycznie, więc nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że ilość, że możemy, możemy powiedzieć, że klasycznej informacji jest tyle, ile w jakimś układzie stosunkowo małym kwantowym, natomiast nie w, nie w kontekście pełnej informacji kwantowej, bo ona jest ogromna. No, czyli mamy, tak jak pan profesor tutaj Rzyczkowski powiedział, a ta scena jest no, dużo, dużo większa do dyspozycji w przypadku kwantowym. No to teraz przejdźmy, jakie są główne metody obliczeń informatyki kwantowej. Czym różni się maszyna Turinga, ta klasyczna, od kwantowej maszyny Turinga, Panie profesorze Jakubie, chyba to, to Pan o tym wspominał nawet na wykładzie, więc może by trochę rozwinąć. No tak, no maszyna Turinga to jest taka idealizacja komputera. Jeśli mówimy o obliczeniach, no to chcemy go zredukować pojęcie komputera do takiej 
najprostszej możliwej konstrukcji to jest właśnie maszyna Turinga, klasyczna maszyna Turinga, w szczególności uniwersalna maszyna Turinga klasyczna, która jest w stanie realizować operacje wykonywane na wszystkich innych maszynach Turinga, które możemy sobie stworzyć. I jak też to dyskutowałem podczas mojego wykładu, klasyczna maszyna Turinga jest nieefektywna w wykonywaniu operacji ze świata kwantowego, w emulowaniu świata kwantowego. I tu pojawia się pojęcie kwantowej maszyny Turinga, które jest takim odpowiednikiem właśnie maszyny Turinga, ale operującej już na poziomie kubitów. No i w szczególności możemy też mówić o uniwersalnej maszynie Turinga, która wykonuje wszystkie możliwe operacje, które możemy sobie wyobrazić w świecie kwantowym. I to jest coś co nazywamy e, komputerem kwantowym, więc to jest jedno z takich no, głównych tutaj, jedna z głównych koncepcji, które się pojawia przy, e, przy no, teorii obliczeń e, e, kwantowych. Może profesor Rzyczkowski jeszcze coś dopowie. Proszę bardzo, jeśli chce. Dobrze, więc o ile w maszynie Turinga tej klasycznej mamy bity, mamy tasiemkę, na której się jakby przesuwają bity, to na analogonie kwantowym mamy kubity, tylko różnica jest taka, że wszystkie bity są jakby niezależne, nie mamy klasycznej teorii informacji stanów splątanych, a w teorii kwantowej jeden kubit, jeżeli jest w stanie właśnie separowalnym, takim nieskorelowanym, wyobrażamy sobie go tak jak zwykły długopis, to jak są jest drugi, mogą być w stanie splątanym, czego już Trudniej sobie wyobrazić i trudniej tą y, wstążkę z tymi kubitami jakoś ładnie narysować. Ale analogia pewna jest. Dobrze, dziękuję. No to przejdźmy teraz do dalszych y, tematów y, komputeryzacji kwantowej. Y, co to jest ta teleportacja kwantowa? Panie profesorze Karol. Dobrze, ja się tu y, wypowiem tak. i... Y, tak najkrócej mówiąc, zacznę od tego, co to jest te teleportacja klasyczna. To już mówiliśmy, mamy tu piłeczkę niebieską. Ja ją załóżmy połykam, czego nie zrobię teraz, a ona się pojawi w Szczecinie. To byłaby teleportacja piłeczki z Krakowa do Szczecina. No i jak Państwo wiedzą, nie obserwujemy raczej takich efektów. Oczywiście również sztuk mistrze pokazują próby teleportacji, ale raczej to jest niemożliwe. Kwantowo jest podobnie, tylko zamiast piłeczki, to teleportujemy cząstkę kwantową. Ja teraz spróbuję, może mi się uda, po prostu pokazać ekranik z prezentacji, gdzie to jest właśnie naszkicowane. O teraz krótkie pytanie, czy Państwo to widzą. Więc idea jest taka, że Pani Alicja albo Panna ma tutaj kubit, który oznaczyliśmy taką C. Widać coś? Tak, widać, tak. I tak jak ja w Krakowie mam tą piłkę, chciałbym ją wysłać do Szczecina, to ona chce wysłać piłeczkę swoją, czy raczej stan kubitu, nawet powiedziałbym nieznany stan kubitu do Boba. Bob mieszka gdzieś daleko właśnie, co najmniej w Szczecinie, albo jeszcze dalej. I oczywiście w pierwszym przybliżeniu powiemy, że nie jest to możliwe. Kwantowo też nie jest to możliwe, chyba że zrobimy dodatkowe założenie, że państwo Alicja i Bob mają dodatkową y, dostęp do stanu splątanego, splątany stan, pamiętają państwo, są to jest stan skorelowany, więc tu jest oznaczony przez te takie dwie piłeczki połączone taką niewidzialną nicią. Oczywiście to nic żadna nie jest. To jest tylko naszkicowane splątanie kwantowe. A więc przed procedurą sytuacja wygląda tak jak po lewej stronie. Alicja ma kubit, który chce przekazać Bobowi. Podczas protokołu teleportacji o, tutaj jest zdjęcie sześciu autorów, którzy wykonali ten pierw teoretyczne rozważania i zaproponowali Algorytm w roku 993, więc zobaczcie Państwo, równo 30 lat temu. Więc po, tym, po tej procedurze Alicja wykonuje pomiar na swoich dwóch cząstkach, przekazuje informację klasyczną, czyli wynik pomiaru na przykład 0 lub 1 do Boba, tak jakby wysłała telex, mail czy zadzwoniła i Bob, co ciekawe, jest w stanie odzyskać stan teleportowany i on jest identyczny jak ten stan Alicji, a propos, czy widać moją myszkę? Widać, widać, bardzo świetnie. dobrze. Świetnie. I to jest właśnie schemat, czy idea 
tej kwantowej teleportacji, że wykorzystując stan Bela skorelowany, Alicja przesyła na odległość nieznany stan C do Boga. Ale tak naprawdę, jak ktoś się spyta, a co jest teleportowane w tym protokole teleportacji, akcji kwantowej. Odpowiedź jest nie cząsteczka C, bo ona tu była i Bob miał cząstkę B, tylko teleportowana jest informacja kwantowa, czyli obrazowana tutaj strzałką na kubicie C po lewej stronie i po prawej. I to właściwie mniej więcej jest cała idea pokazana, a ja tylko dodam, że to była teoria w roku 93, a już w 97 w Wiedniu, nie tak daleko stąd, pan Zeilinger wykonał takie doświadczenie, a dlatego chętnie wspomnę o nim, bo on właśnie dostał nagrodę Nobla, między innymi za to doświadczenie i podobne, który wykazał, że tę kwantową strukturę czy własności, w tym przypadku fotonów, można wykorzy wykorzystać do celów praktycznych. Otóż tutaj wziął pierw laser, który świecąc umownie powiedzmy to jest kolor jakby niebieski, czyli wysokoenergetyczny, na skutek takiego efektu konwersji dwa fotony niżej energetyczne wytworzył. I teraz te dwa fotony były skorelowane, więc one były splątane i teraz jeden poszedł do części laboratorium nazwanego Alicją, gdzie otrzymał ten foton do teleportacji. Wykonała Alicja pomiar, przekazała klasyczną informację do Boba i Bob teraz tutaj po drugiej stronie mógł wykonać pewną operację, żeby odzyskać stan teleportowany. I pierw to się działo we Wiedniu na stoliku laboratoryjnym, a później to się udało zrobić także na przykład w Hiszpanii z jednej wyspy do drugiej. Informację kwantową teleportowano na odległość, zobaczcie Państwo, z La Palmy na Teneryfę na odległość ponad 140 km. A dzisiaj no to... robimy to również na orbitę okołoziemską. Właśnie o tak, to Chińczycy zrobili już nie tak dawno, w roku 2017 z Chin na satelitę na 1400 km i z powrotem. No to może zadziała też do drugiej galaktyki, tak jak tu rozmawialiśmy na poprzednim spotkaniu. Zobaczymy. No to doskonale. W takim razie przejdźmy wobec tego do następnych pytań. Moje następne pytanie jest takie. Czym różni się kwantowa kryptografia od klasycznej kryptografii? No, załóżmy, że mamy jakiegoś złodzieja, który na trasie, czy podsłuchiwacza, który na trasie może próbować ukraść informacje na temat właśnie danego zakodowanego sygnału. Czy w klasycznej, w kwantowej kryptografii jest możliwy w ogóle taki podsłuchiwacz? I no, jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, to dlaczego? Panowie, bardzo proszę, nie wiem, czy, czy pan. Może Jakuba poprosimy o wypowiedź. Pana Dobra. Jakuba, tak. Dobra. No to jeśli chodzi o świat klasyczny, no tutaj. Zawsze generalnie istnieje możliwość wykradzenia jakiejś informacji, poza szczególnym bardzo przypadkiem, to jest tak zwane szyfry z kluczem jednorazowym, kiedy potrzebujemy tyle samo bitów klucza, co bitów tej informacji, która jest wy, wy, wymieniana pomiędzy dwiema stronami. W innych przypadkach zawsze możemy coś tam podsłuchać przynajmniej, prawda? A ile z tego wyciągniemy, no to już jest inna kwestia, zależna od tych szyfrów, z jakich korzystamy. Natomiast w świecie kwantowym sytuacja przedstawia się nieco inaczej, a może i znacznie inaczej, z tego względu, że jeśli mamy jakiś stan kubitu, czy mamy jakiś kubit, który wysyłamy sobie pomiędzy, powiedzmy, tą wspomnianą Alicją a Bobem, to jeśli nie wiemy, co to jest za stan, to zawsze wykonując pomiar na tym stanie, my ten stan zmienimy. Nie jesteśmy w stanie już go później odtworzyć do tego stanu, który tam faktycznie był. I to jest związane z bardzo ciekawą własnością mechaniki kwantowej, mianowicie z tak zwanym zakazem klonowania, która mówi nam o tym, że jeśli mamy jakiś ubit w szczególności, albo jakiś inny stan kwantowy, ale nieznany, to nigdy nie jesteśmy w stanie stworzyć jego e, dokładnej kopii, czyli, czyli klonu. 
W związku z tym możemy później stworzyć taki protokół wymiany informacji, podobny do tego protokołu teleportacji kwantowej, o którym mowa była przed chwilą, gdzie wysyłamy na przykład kwanty światła w taki sposób, że jesteśmy w stanie kontrolować ilość błędów, które się pojawiły na takiej ligi i na tej podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy nastąpiła jakaś ingerencja w tą linię komunikacyjną i stąd jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ta informacja została podsłuchana, czy nie. Jeśli została podsłuchana, możemy, musimy wtedy tą, tą, tą wymianę informacji powtórzyć. W każdym razie mamy dostęp dzięki mechanice kwantowej do zupełnie nowych metod, niedostępnych klasycznie w zakresie wymiany informacji. Czyli my jesteśmy, my jesteśmy w stanie takiego podsłuchiwacza zidentyfikować, bo dokładnie on, tak, dokładnie stan tak. nam y, zaburzy i no, w ten sposób będziemy y, y, mogli zaobserwować ten fakt. Dokładnie tak. No to bardzo dobra wiadomość, myślę, dla, dla kwantowej kryptografii. Może tylko jeszcze wchodząc w słowo, klasycznie zawsze jak mamy świetny szyf, ktoś może skopiować nasze notatki, nigdy nie mamy pewności, czy ktoś naszych tajnych dokumentów nie podejrzał, nie sfotografował. A kwantowo to oczywiście przeciwnik też się może bardzo starać, ale w zasadzie różnica jest taka, że jak klasycznie ktoś robi nam fotografię naszych tajnych dokumentów, nie będziemy o tym wiedzieć. A kwantowo, jak ktoś chce naruszyć nasze tajne dane, to może nie musi to uda coś zrobić, ale my, on nie może tego tak zrobić, żeby nie zostawić śladów, czyli my jakby będziemy wiedzieć, że ktoś próbował się do naszych danych dobrać. No to dobra informacja, bo przynajmniej będziemy mieli świadomość, być może nie będziemy mogli zidentyfikować kto, ale będziemy mieli świadomość, że to miało miejsce. Właśnie tak. No dobrze, a teraz takie pytanie, czy kwantowy komputer może złamać szyf komputera klasycznego i jak to długo by trwało? No i co to jest tak zwana postkwantowa kryptografia? Bo tak dobrze, się... To bardzo dobre pytanie i rzeczywiście moim zdaniem yy, taka popularność naprawdę tematyki informacji kwantowej wzięła się właśnie od pracy Shora. Shaw to jest no, informatyk, matematyk amerykański, który podał w zasadzie zadziwiający protokół czy algorytm prostej matematycznej operacji. Każdy wie, że umie pomnożyć liczbę, na przykład 7 razy, nie wiem, 5 jest ile? 35? No i wiemy, że jak mamy 35, możemy sfaktoryzować tą liczbę i zapisać jako iloczyn dwóch liczb. Ale jeżeli ten produkt, czyli iloczyn, ma już nie dwie cyfry, ale 100 albo 200, Trudno znaleźć dzielniki tej liczby, czyli łatwo wymnożyć dwie liczby, nawet stucyfrowe, uzyskać wynik dwustucyfrowy, ale z tej liczby dwustucyfrowej trudno jest odzyskać dwa dzielniki. Czyli w jedną stronę operacja mnożenia idzie łatwo, a szukania dzielników idzie bardzo trudno. I na tej podstawie wymyślono szyf od skrótu od nazwisk z RSA lat temu pewnie 45, który opierał się właśnie na tej własności że mnożyć liczby łatwo, szukać dzielników trudno, a Gold Shora pozwolił kluczową jakby podoperację procesu szukania dzielników, czyli znalezienia okresu pewnej funkcji okresowej, rozwiązać kwantowo. I dlatego się ludzie tym interesowali, że gdyby się udało algorytm Shora, który na pewno jest poprawny i ciekawy i ważny, czy bardzo ważny, zrealizować w praktyce, to wiele systemów kodowania nie byłoby w pełni bezpieczne. No i teraz, to ciekawe jest, że algorytm szczerze jest poprawny, komputery kwantowe w zasadzie działają, o tym za chwilę, no i od razu powiemy, że ludziom bardzo byli z tego dumni, udało się sfaktoryzować 21 i wyszło im rzeczywiście, jak się domyślacie, 3 razy 7, później sfaktoryzowano 121, ale na szczęście też wyszło tyle, ile trzeba, 11 razy 11, ale na razie w zasadzie ludzie potrafią może metodą mechanik kwantowej faktoryzować liczby trzycyfrowe, niewiele więcej. Dlaczego? A, bo te komputery kwantowe są ciągle jeszcze w takiej fazie wstępnej, mianowicie umiemy operować na małej liczbie kubitów, ale przy większej. Te efekty dekoherencji, 
czyli oddziaływania z otoczeniem są na tyle istotne, że wyniki przestają być wiarygodne. No, no, warto jeszcze dodać, że tak jakby teoretycznie stosując no w szczególności algorytm Shora na przykład do takich obecnie dzisiaj stosowanych standardów kryptograficznych, mówimy tu o kryptografii tak zwanej asymetrycznej, klucza publicznego, to żeby realnie takie, takie ataki przeprowadzić, potrzebowalibyśmy kilku tysięcy takich logicznych, bardzo dobrej jakości, idealnych wręcz kubitów, natomiast fizycznych takich kubitów na prawdziwym, powiedzmy, takim rzeczywistym komputerze kwantowym kilku milionów. To są wciąż e, skale e, no, niedostępne, trudno wyobrażalne dzisiaj. Nie chodzi tylko o liczbę kubitów, ale chodzi również o tak zwaną głębokość tych obwodów kwantowych, która się wiąże z czasem koherencji. Ten czas koherencji jest niez, niezwykle ważny, żeby ten komputer faktycznie wykonywał te operacje, ale teoretycznie zagrożenie jest związane z kryptoanalizą kwantową i odpowiedzią właśnie na, na to możliwe zagrożenie, nawet w perspektywie 50 czy więcej lat, jest właśnie kryptografia postkwantowa, bo niektóre informacje, które dzisiaj wymieniamy, one są wciąż, mogą być wciąż interesujące za kilkadziesiąt lat, za 40, za 50 lat, prawda, w szczególności różne właśnie sekretne tajne informacje. W związku z tym trzeba dzisiaj już powziąć odpowiednie działania, żeby przygotować się na, na tą sytuację możliwą i odpowiedzią na to jest właśnie tutaj przywołana w pytaniu kryptografia postkwantowa. To jest dzisiaj no, główny nurt kryptografii klasycznej, ale to jest tworzenie właśnie cyfrów klasycznych, już nie opartych na faktoryzacji wspomnianej, tylko na innych problemach, na problemach kratowych w szczególności i tak dalej, które są odporne, gdzie jesteśmy w stanie pokazać, że one są odporne na możliwe ataki z wykorzystaniem komputerów kwantowych. No to bardzo ciekawa informacja, także dla naszych słuchaczy myślę, optymistyczna, że jesteśmy w stanie się bronić przed wyciekiem informacji nawet w przyszłości. No dobrze, no to teraz przejdźmy do kolejnego pytania. Panowie, no jakie są największe wyzwania dla budowy kwantowych komputerów, które mogłyby w pełni zastąpić no jednak funkcjonujące bardzo dobrze obecnie komputery klasyczne? Panie profesorze Karol. To może tak. No po pierwsze, nie zastąpić. My nie sądzę, żeby nasze komputery, na przykład ten, który używam w tym momencie, który używają moi koledzy, był zastąpiony. Raczej inaczej. Komputery kwantowe mają szansę, przynajmniej pewne problemy wykonywać jakby właśnie ogólności szybciej i lepiej niż klasyczne, ale tylko bardzo, bardzo szczególne problemy. Jakie, tego jeszcze do końca nie wiemy. Więc słowo nie zastąpić, tylko w ogóle pytanie jest, kiedy komputer kwantowy coś ciekawego jest w stanie nam obliczyć, a najlepiej to, co nie umiemy policzyć klasycznie. No i teraz wyzwaniem właśnie są te problemy związane z oddziaływaniem, z otoczeniem, z błędami, z szumem kwantowym, z dekoherencją. I, tak krótko mówiąc, ze skalowaniem problemu. Co znaczy skalowanie? Tu załóżmy, to jest piórko, jakie Państwo znają, piór pendrive, gdzie mamy przechowaną informację, ale załóżmy, że to symbolizuje procesor kwantowy, załóżmy, na 10 kubitach. Taki dobry procesor ma tą własność, że mogę ruszyć stan ósmego kubitu, nie ruszając dziewiątego i siódmego sąsiednich, a także mogę wykorzystać oddziaływanie między, w sposób kontrolowany między trzecim a piątym. No i teraz załóżmy, że tu mamy drugie takie piórko, czy drugi procesor, trzeci, czwarty i piąty. No i się nasuwa pytanie, czy jak wezmę dwa procesory dziesięciokubitowe, czy otrzymam jeden procesor dwudziestokubitowy? Wydawałoby się, że tak, no bo dwie złotówki to jest to samo, co dwa złote. A tu się okazuje, że nie. Dlaczego? No bo jak nawet jest idealny procesor i mamy oddziaływanie między kubitem y, szóstym a ósmym, a tu mamy między trzynastym a piętnastym, to kładąc je koło siebie, nie mamy oddziaływania między kubitem trzecim z pierwszego procesora, a siedemnastym, który jest w drugim. I tą metodą, nawet jak na razie umiemy tworzyć procesory, które mają kilka, kilkanaście może kubitów, które oddziałują tak jak trzeba, to nie jesteśmy w stanie przekroczyć liczby, to zależnie tam od sytuacji wygląda, rzędu 
30, czasami 50. Niektóre maszyny do symulacji plantowych mają może i więcej, ale tak naprawdę, żeby coś ważnego, ciekawego policzyć, przypuśćmy, żeby złamać kody używane w systemach kryptograficznych, to trzeba by używać właśnie co najmniej 300, nawet lepiej 1000 kubitów. I do tego chyba droga może nie jest strasznie daleka, ale czy w ogóle za naszego życia one coś ciekawego, tylko których kwantowe nam policzą, to jeszcze nie jest pewne, chociaż jakieś nadzieje są. No dobrze, to są firmy, które mówią, że posiadają komputer kwantowy, że może to będzie, znaczy, że mają to jako produkt quasi rynkowy. Jakie są to firmy i no do czego te komputery wykorzystują panowie? Znaczy, to może ja jakby zacznę od tego, że komputery kwantowe są dzisiaj już dostępne. To znaczy można korzystać z komputerów kwantowych, natomiast to nie są jeszcze takie komputery kwantowe, za pomocą których rozwiązywalibyśmy ciekawe problemy, których nie jesteśmy w stanie rozwiązać sposobami, którymi dysponujemy w oparciu o komputery klasyczne. No, my w moim zespole na przykład od 2018 roku korzystamy z komputerów kwantowych firmy IBM. To są komputery kilku, kilkunasto kubitowe, z których można korzystać. Można sobie na nich wykonywać różne operacje, ćwiczyć sobie różne algorytmy, prawda? Natomiast wciąż to są rzeczy, których, które jesteśmy w stanie wykonywać nawet na zwykłym telefonie komórkowym dzisiaj. Tak więc one z punktu widzenia samych obliczeń kwantowych nie dają nam dzisiaj przewagi, natomiast dają nam możliwość ćwiczenia i poznawania tych różnych subtelności związanych z obliczeniami kwantowymi, w szczególności tych wszystkich aspektów związanych z tym szumem kwantowym, z błędami, które tam się pojawiają, jak te błędy usuwać, prawda? dużo lepiej jest pracować już na czymś takim rzeczywistym, niż tylko sobie jakby na papierze symulować, co by tam mogło być. Natomiast te komputery kwantowe nie pozwalają nam jeszcze dzisiaj rozwiązywać jakichś poważnych problemów. Oczywiście tutaj, jak na tym slajdzie widać, mamy i komputery Google'a, i IBM'a, mamy tak zwane wyżarzacze kwantowe, która jest, które są osobną, Klasu. Mamy te komputery kwantowe oparte na pułapkach jonowych, no ale większość tutaj rozwiązań to są właśnie te, które oparte są na kubitach nadprzewodzących. No dobrze, to w takim razie przejdźmy do kolejnego pytania, które, które chciałbym tu zadać. Mianowicie pytanie jest takie, na ile obliczenia kwantowe wykonywane dzisiaj mogą być użyte do celów praktycznych? No, na przykład taki kontekst jest uczenia maszynowego, i tego typu no, możliwości, które się pojawiają. Tak zwane machine learning jest to jedna z, z możliwości, która pojawia się właśnie, jest dosyć powszechnie omawiana. Co panowie na to, tak? Czy mogą, czy mogą komputery kwantowe do tych konkretnych celów no, słyszałem o jakichś obliczeniach do procesów w akceleratorach cząstek, procesów tak zwanego chemii, Habera Boscha i tak dalej. Czy, czy kto do, do tych celów używa i, i do czego konkretnie? Dobrze, to może tak. Co to, pierwsza uwaga, co to znaczy cele praktyczne. I teraz, jeżeli celem praktycznym jest na przykład napisanie dobrej pracy magisterskiej czy doktorskiej, to jak najbardziej. Może Państwo wiedzą, że IBM od nie tak dawna udostępniał pierw taki komputer pięciokubitowy, później szesnasto, 
które można używać zdalnie, nawet siedząc w domu. Każdy może jakąś tam liczbę takich żetonów do uż- wykonywania prostych obliczeń otrzymać. I pamiętam, że lat, tak, lat temu tak 7, 8 to jeszcze takich prac było niewiele i coraz więcej ludzi w branży no, no, no. swoje no, no. koncepcje teoretyczne mogło zrealizować w praktyce. Nawet w jednej z pracy z moim doktorantem też coś takiego jemu się udało zrobić iśmy mieli oprócz części teoretycznej, część praktyczną pracy naukowej. Więc pod tym względem są to cele bardzo praktyczne, ale dla nas. Natomiast ciągle jeszcze te komputery kwantowe nie rozwiązują żadnego problemu obliczeniowego, którego by się nie dało zrobić na komputerze, nawet nie w wysokiej klasy, tylko właściwie na małym, małym kalkulatorku ręcznym, czy właśnie na telefonie komórkowym, jak mówił Jan. Natomiast rzeczywiście ludzie mają nadzieję, że może w nie tak odległej, odległej przyszłości będziemy w stanie różne problemy praktyczne, raczej jednak takie dość związane z rozwojem nauki. Właśnie jak chodzi o projektowanie nowych związków chemicznych potrzebnych w farmakologii, czy obliczeń bardzo złożonych w chemii kwantowej, czy rozwiązywaniem właśnie problemów skomplikowanych informatycznych, typu ktoś kiedyś mówił taki przykład o kontrolowaniu taksówek w Pekinie, które jest bardzo dużo. To tego typu stają się szybko trudne, klasyczne i coraz większa jest szansa, że nawet takie dość proste, nie bardzo jeszcze zaawansowane komputery kwantowe będą użyteczne. No ja nie... miałem, tak, ja oczywiście miałem na myśli praktyczne zastosowanie przemysłowe, biznesowe, nie akademickie, bo oczywiście zastosowanie akademickie jak najbardziej też jest możliwe, ale nie o tą praktykę mi chodziło. To może ja jeszcze uzupełnię w takim razie tą odpowiedź do tego pytania. Mianowicie dzisiaj w zasadzie istnieje jeden problem, co do którego mamy już prawie że pewność, że potrafimy robić za pomocą komputera kwantowego lepiej niż za pomocą algorytmów klasycznych uruchamianych na superkomputerach klasycznych. Mianowicie problem tak zwanego samplingu, generowania pewnych ciągów takich losowych, z pewnego obwodu kwantowego, z pewnego rozkładu prawdopodobieństwa. I teraz to jest problem, dla którego dzisiaj wiemy, że nie jesteśmy w stanie tego robić tak efektywnie jak komputer kwantowy za pomocą komputerów klasycznych. To się Google'owi udało zrobić właśnie w szczególności. Natomiast pytanie jest takie, czy my możemy to do czegoś wykorzystać? Bo to jest pewien problem, który widzimy, że daje się wykonywać lepiej, szybciej. Natomiast czy możemy to do czegoś zastosować? I tutaj no w szczególności jednym z takich zastosowań, które się rysuje, które jest rozważane w tym kontekście, to jest generowanie kluczy sekretnych w kryptografii właśnie, czyli zastosowanie kryptograficzne, co więcej tak zwanych certyfikowanych kluczy sekretnych. To jest jedno rozwiązanie. Natomiast w kontekście uczenia maszynowego generowanie takich losowych ciągów z pewnego rozkładu skomplikowanego pozwala teoretycznie wybierać dane do uczenia sieci neuronowej. I to jest jeden z kolejnych przykładów możliwego praktycznego wykorzystania tego konkretnego problemu, który dzisiaj jesteśmy w stanie już realizować za pomocą komputera kwantowego. Dobrze, tylko Ten problem sampling, próbkowania, rzeczywiście można go wykonać, czy Google go wykonał przy pomocy komputera kwantowego, ale nie jest to problem obliczeniowy. Więc w tym sensie, jak się mówi o quantum supremacy, czyli jakby przewadze kwantowej, to on chwalił się w tych swoich pracach, że osiągnął taki stan przewagi, że komputer kwantowy cokolwiek zrobił, czego się nie da zrobić klasycznie, to jest prawda, ale Takim wyższym celem, trudniejszym jest osiągnąć quantum computational advantage, co po prostu oznacza przewagę, że komputer kwantowy policzył coś, czego się nie da w krótkim, realnym czasie policzyć przy pomocy komputerów klasycznych, 
i tego jeszcze nie ma. I to jest takie wielkie wyzwanie dla wszystkich firm na świecie. I jak chodzi o produkcję hardware'u, żeby te komputery no, operowały na większej ilości kubitów w możliwie, z możliwie małą liczbą błędów. I stąd możliwie szybko, żeby te efekty dekoherencji nie dominowały. A też dla teoretyków, żeby z jednej strony wymyślali takie sposoby kontrolowania, procesowania informacji kwantowej, a z drugiej wymyślali problemy, które są klasycznie trudne, a kwantowo mogą być proste. Dziękuję bardzo. No to w takim razie troszkę włożę już to, w zasadzie trochę poruszyliśmy, ale włożę taki trochę kij w mrowisko, bo to jest taka subtelna dziedzina. Czy na świecie obecnie jakiekolwiek obliczenia w tak czułych albo no trudnych dziedzinach jak bankowość, bezpieczeństwo, zbrojenia i tak dalej są wykonywane przez komputery kwantowe. Ja zadaję pytanie prowokujące. Oczywiście wiedzy na ten temat nie mamy, ale czy no przynajmniej mogą być wykonywane panowie profesorowie? Na, podsta- na poziomie takim badawczym, prawda, naukowym, no to znamy szereg przykładów, prawda, zarówno rozwiązań, które są testowane w kontekście bankowości, w kontekście kryptoanalizy kwantowej, prawda, to jest bezpieczeństwo, czy jakichś zastosowań innych, na przykład inżynieryjnych w zbrojeniach, na przykład są prace, które dotyczą projektowania radarów z syntezą apertury za pomocą algorytmów kwantowych. Tam na przykład wykorzystywana jest kwantowa transformata Fouriera. Takich rozwiązań i algorytmów, które są w tych konkretnych domenach rozwijane, jest cały szereg w tym momencie już powiem na rynku naukowym. prawda? I to są konkretne publikacje, które to dyskutują i testują na tych pierwszych dostępnych komputerach kwantowych. Natomiast, tak jak mówiliśmy wcześniej, te rozwiązania jeszcze nie dają przewagi względem alternatywnych możliwych technik obliczeniowych z wykorzystaniem komputerów klasycznych. Czyli rzeczywiście prawdziwa odpowiedź jest taka, że do końca nie wiemy, ale postęp, jaki się dokonuje w ciągu ostatniej dekady jest duży, więc rzeczywiście mamy nadzieję, że za naszego życia jeszcze zobaczymy nowe algorytmy realizowane, a szczególnie tu apelujemy do młodych ludzi. Myślę, że warto się interesować tą tematyką. To jest rzecz przyszłościowa. W ciągu ostatnich lat powstało wiele firm, gdzie ludzie po fizyce czy po matematyce, po informatyce są zatrudniani i pracują właśnie nad problemami kwantowymi, czyli zastosowania technik kwantowych czy technologii kwantowych w różnych dziedzinach życia. Czy te wszystkie firmy przetrwają, tego nie wiemy, pewnie nie wszystkie, ale na pewno coś ciekawego z tej pracy wielu mądrych ludzi wyniknie. A żeby w tym kierunku się rozwijać, warto studiować oczywiście fizykę, prawda? No, na... Albo informatykę, albo matematykę. Albo informatykę. Dodajmy też, że informatyka kwantowa jest dość ciekawą nauką, która jakby łączy i spaja wiele dziedzin. Pod względem teoretycznym, to oczywiście jest osadzona na podstawach mechaniki kwantowej i fizyki teoretycznej, ale także znam wiele osób, które kończyło właśnie informatykę czy computer, computer science, a ostatnio nawet dużo prawdziwych, nazwijmy to czystych matematyków, też się zainteresowało tą tematyką i z dużym powodzeniem pracuje w teorii informacji kwantowej, stawiając ciekawe problemy matematyczne i dowodząc poważnych, mocnych twierdzeń. Ale podsumowując... Nie mając wiedzy tajnej, możemy powiedzieć, że obecnie, na to pytanie odpowiedź jest taka, że obecnie żadne obliczenia nie są wykonywane w tych trzech sektorach. A czy sekundę? No i tak jak mówił Jakub, żadne poza tymi testowo robionymi, akademicko testowo, żeby zobaczyć, co się da zrobić, ale ja bym sformułował tą tezę tak, że póki co nie wygląda na to, aby jakiekolwiek skomplikowane obliczenia dało się łatwiej zrobić przy pomocy tych prototypów komputerów kwantowych niż zwykłego laptopa czy nawet komórki, która pewnie ciągle jeszcze zwykła komórka i nasz kalkulator w komórce będzie miał większą moc obliczeniową niż zwykły taki prototyp komputera kwantowego działającego na siedmiu kubitach. No trochę profesor wylewa kubę zimnej wody dla entuzjastów, no ale dobra, to teraz przejdźmy do tego pytania. 
na czym polega tak zwana przewaga kwantowa albo quantum advantage. I tutaj przytaczam taki przykład komputera Sycamore wyprodukowany przez Google AI Quantum i czy rzeczywiście ten Google AI Quantum wyprodukowany w 2019 roku jest najszybszym komputerem kwantowym na świecie. No tutaj może no to już, Marta, jeszcze mówił, podkreśl... tym, To może A. skończy, ale właśnie to chodziło o pewien szczególny problem samplingu, tak jak u Poklusz na pewno o tym. Znaczy ja chciałem tylko na początku jeszcze podkreślić, że ta, ta przewaga może mieć wiele tak naprawdę twarzy. To jakby myśmy tutaj mówili o czasie, prawda, że pewne rzeczy można wykonać szybciej, za pomocą komputerów kwantowych wykonanie danej operacji jest szybsze niż za pomocą znanych w szczególności algorytmów klasycznych wykonywanych na komputerach klasycznych. Ta przewaga może mieć też inne twarze. To może być na przykład wykonywanie jakiej, jakiegoś zadania na przykład z większą skutecznością w algorytmach kwantowego uczenia maszynowego. Na przykład chcemy, żeby coś zrobić, success rate było większe, prawda, żeby jakiś problem udawało się rozwiązywać lepiej, niekoniecznie szybciej, ale lepiej. Albo na przykład chcemy, żeby zużycie energii, co jest też dzisiaj bardzo istotne, prawda, te komputery, superkomputery klasyczne, one zużywają ogromnej ilości energii. Cały jest kierunek w ramach... Chłodzenie obu... jest problemem. Tak. Tak. Energia jest problemem, w związku tym, z tym jest też nadzieja na to uzasadniona, że komputery kwantowe pozwolą pewne problemy rozwiązywać z mniejszym kosztem energetycznym i to też byłaby jakaś zaleta. No w stanie nadprzewodzącym pewnie rzeczywiście opory są dużo mniejsze, więc... Tylko, że trzeba schłodzić z drugiej strony taki no tak, układ tak, do takiej temperatury, tutaj, i, to kosztuje dużo strony. energii, ale niekoniecznie musimy to robić na kubitach nadprzewodzących. Tutaj dodam, patrząc na czat, właśnie pani Ola napisała takie powiązane pytanie. Ona pisze tak, wyobrażam sobie taką kwestię, że gdyby komputery oparte na kubitach miały trafić pod strzechy, to ten komputer musiał mieć oprzyrządowanie z magnesami i cieczami chłodzącymi do prawie zero kelwinów, do zero ściśle się nie da zrobić. Być może to będzie, tak pisze pani Ola, najbardziej krytyczny punkt używalności tych komputerów. No i to jest słuszna uwaga. I można powiedzieć, że póki co pod strzechy one jeszcze nie trafiają. Taki, żeby mieć, jak mieliśmy, czy mamy laptopy, które się sprzedaje na rynku, czy telefony komórkowe, to tak nie jest. Ale proszę panią, my tego nie pamiętamy, nasi ojcowie może tak, w latach 50. taki komputer, który miał dużo mniejszą moc obliczeniową u wielkości tego pokoju i miał ileś tam zbudowany nawet nie na tranzystorach, tylko na lampach i też się wydawało, że będzie siedem takich komputerów na całym świecie, z tego pewnie pięć w Stanach Zjednoczonych i nie będzie ich więcej. Natomiast to, że w tym momencie nam się wydaje, że zbudowanie takiego komputera kwantowego jest mało realistyczne i właśnie wymagałoby i wymaga drogiej i skomplikowanej aparatury, to jest prawda, ale to nie znaczy, że właśnie lat 10, może raczej 30 czy 50, te przeszkody technologiczne, technologiczne zostaną poprawione czy rozwiązane i y, te komputery kwantowe rzeczywiście, tak jak pani pisze, trafią pod strzech. Znaczy tu jeszcze może warto dodać, że jakby podejście oparte na kubitach nadprzewodzących nie jest tym jedynym, jeszcze raz to podkreślę, ono wymaga tak naprawdę tej dużej infrastruktury, ale rozwiązania, w szczególności optyczne, fotoniczne, one pracują w temperaturze pokojowej. To jest ich duża zaleta i można je tak naprawdę minimalizować do pewnych takich zintegrowanych obwodów fotonicznych, które można zamknąć już w jakimś małym pudełku. No, tutaj przytoczę na przykład rozwiązanie generatora takiego losowego opartego na fotonach, które znalazło się już w smartfonie, prawda? To są już pierwsze jakby oznaki tego, że te kwantowe procesy, one powoli w pewnym zakresie wchodzą też pod strzechy. Ja tylko jeszcze będę dociekliwy, czy ten rzeczywiście, czy ja jestem na czasie, czy ten Sycamor jest rzeczywiście w tej chwili najszybszym urządzeniem kwantowym na świecie, czy już coś nie, pojawia się? Gdyby tak było, to by źle świadczyło. No. 
o całym przemyśle, że od roku 2019 nic się nie zmieniło. Nie, nie, tu jesteśmy świadkami no naprawdę takiego, takiej rewolucji w jakimś sensie. Co roku coś się zmienia. W tym momencie nie jestem w stanie podać dokładnych danych, ale na szczęście to jest takie pocieszające, że co dosłownie pół roku któraś z znanych firm pokazuje nowe rozwiązanie. Natomiast na, należy też dodać, że jakby te techniki e, zaczynają być krytyczne i tak naprawdę e, jest duża rywalizacja międzynarodowa, w szczególności pomiędzy powiedzmy Zachodem a, a Chinami, które też bardzo intensywnie się rozwijają w tym zakresie. W związku z tym następuje też efekt pewnego wycofania, w, jeśli chodzi o takie obnoczenie się z wynikami, które są uzyskiwane w ramach konkretnych już powiedzmy ścieżek rozwojowych. Tak więc też nie do końca jesteśmy tutaj, nie, nie wszystko jest odzwierciedlone w publikacjach aktualnych. Tak, to prawda. Ja tu pozwolę sobie pokazać taką folię z prezentacji, jak mam taką skalę czasową rewolucji kwantowych. Tak pamiętacie Państwo, po II wojnie światowej było używanie tranzystora, później zbudowanie lasera, i rzeczywiście to zmieniło kompletnie elektronikę i technologię. Teraz mamy od mniej więcej roku właśnie 2000 kubity, tak zwane uniwersalne bramki kwantowe. A kiedy będzie ten efekt kwantowej supremacji obliczeniowej, czyli kiedy coś rzeczywiście będzie można obliczyć, tego nie wiemy, a w ciągu ostatnich właśnie 10 lat sytuacja zmienia się dynamicznie i w jakimś sensie wszyscy zainteresowani mogą obserwować, a czasami uczestniczyć w tych zmianach. Dobrze, no to zbliżając się powoli do końca, ja mam jeszcze dwa pytania. Pierwsze pytanie, no to faktycznie jest takie, jakie są tak naprawdę główne problemy, żeby podsumować trochę, główne problemy informatyki kwantowej, w takim y, kierunku, ażeby stały się te kwantowe komputery y, realnym produktem rynkowym. Tak? No, to jest y, w, y, y, tak zwany y, w biznesie taki produkt rynkowy, y, to jest technical readiness level, TRL tak zwany i, i na jakim poziomie możemy powiedzieć, że ten, ten produkt byłby no, produktem rynkowym. Panowie, nie wiem, profesor Mielczarek może... No tutaj już kilkukrotnie jakby też te kwestie były poruszane, więc może ja też powtórzę, prawda? No, generalnie tym największym problemem to jest odcięcie od otoczenia i kontrolowanie odpowiednio precyzyjne tych kubitów. Z tym się wiążą właśnie kwestie dekoherencji, prawda? To jest coś, z czym inżynierowie i naukowcy pracujący w tym obszarze cały czas walczą i przesuwają coraz dalej te granice, prawda? Ale z drugiej strony rozwijane są też algorytmy, w szczególności algorytmy kwantowej korekcji błędów. Tutaj profesor Rzyczkowski jest ekspertem w tej, w tej materii. Algorytmy, które pozwalają tak naprawdę wykonywać coś ciekawego na komputerach kwantowych pomimo istnienia pewnych błędów i to jest też jakby cały czas taki tandem, z jednej strony jest teoria, która idzie do przodu i z drugiej strony technika i dzięki temu mamy, mamy postęp i, i ja jestem tutaj jednak pomimo wszystko wciąż optymistą. Panie to, 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 Ja bym dodał tylko umiarkowanym optymistą, no, też jestem. Oczywiście. Nie sądzę, aby w ciągu roku, dwóch sytuacja zmieniła się diametralnie, ale właśnie jak już mówiłem, mam nadzieję, że nasi młodsi słuchacze dożyją czasów, kiedy te komputery kwantowe będą naprawdę miały już rzeczywiście praktyczne zastosowanie, a nie tylko będą służyły do pisania dość takich wyrafinowanych prac doktorskich. No to pan profesor Rzyczkowski wywołał wilka z lasu i to jest właśnie moje pytanie, które robię, chciałbym zrobić quiz i zapytać kolejno właśnie szanownych kolegów. Za ile lat według panów komputer kwantowy stanie się produktem komercyjnym podobnym do współczesnego laptopa czy innej jednostki osobistej? Ja tu mam takiego kolegę profesora, który stawia zwykle skrzynkę szampana na takie pytania dotyczące przyszłości. Ja może tej skrzynki szampana nie będę aż tak bardzo tu oferował, ale 
prośba jest, żeby no, może pan profesor Mielczarek jest młodszy, to niech zaprezentuje jakąś konkretną datę. Ja sobie ją zanotuję i może w przyszłości kiedyś internauci sprawdzą, może zatoczą jakąś pętlę czasową czy coś i, i z, o, odsłuchają nas i wtedy powiedzą, no profesor Mielczarek albo profesor Życzkowski mieli rację. Panie profesorze, ja nie lubię oczywiście takich wy, tego typu wyzwań. Ale to jest to, bez, to, tak? Postawić proszę na jakąś datę, tak dla po prostu... Ja powiem ma... tak, no ja bym się spodziewał, że to, co jak już też powiedziałem, co pierwsze może trafić pod strzechy, to pewne takie powiedzmy kwantowe przyspieszacze, akceleratory, które pozwolą coś zrobić szybciej i oparte na świetle ale nie spodziewałbym się, że to trafi do takiego powszechnego użytku e, szybciej niż za 30 lat. No właśnie, Czyli... ja jestem w trudnej sytuacji, bo moje zdanie jest takie, że nie za mojego życia, jeżeli tak powiem, to nie wygram sz, sz, szynki szampana, no bo wtedy się nie będę z niej cieszył, jak już e, komputer się kwantowy pojawi po mojej śmierci, ale bardziej poważnie mówiąc, zgadzam się e, z tezą kolegi, że niestety e, nie spodziewam się, żeby rzeczywiście był taki współczesny laptop kwantowy w ciągu najbliższych 20 lat. Co nie znaczy, że ten postęp w ciągu 20 lat nie może być olbrzymi i właśnie, że nawet nie będzie kwantowego laptopu, to mogą być pewne obliczenia wykonywane przez, czy pewne algorytmy kwantowe realizowane przez specjalizowane urządzenia oparte o technologii kwantowej. Czyli co, ja zanotuję, że pan profesor Mielczarek 2053, 30 lat od dzisiaj. Tak? To już myślę, że to będzie bezpieczne. No. A pan profesor Rzyczkowski 2000? Później. Ja mówię później. Ile? 60? Nie, 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 no cokolwiek później. Jeżeli ja mówi do roku 53, to ja wystarczy, że postawię na rok 54, a lub później. Dobra, czyli później niż 2053. Tak, dobrze, chociaż rzeczywiście, żeby to doprecyzować, to znowu trzeba by powiedzieć, co to znaczy produkt komercyjny podobny do współczesnego laptopa, ale mniej więcej zgadzamy się i rozumiemy, o co chodzi, żeby zakład był sformułowany w sposób dość precyzyjny. No, ja rozumiem, że no, produkt komercyjny, nie wiem, no, w latach powiedzmy naszych tam młodości były magnetofony na taśmy, tak, gramofony, to był produkt komercyjny dostępny powszechnemu tak zjadaczowi chleba, więc miałem to na myśli. Dobrze, ale, ale zobacz, to w tym kontekście trzeba powiedzieć, że takie komputery osobiste to były w roku mniej więcej 80, Z80, później ZX Spectrum, czy jakiś tam Atari, Commodore, to były mniej więcej przełom lat 80., prawda? No tak, 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 oczywiście, ale w tym sensie pytałem. Także no to y, dziękuję wobec tego za te wypowiedzi. Y, 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 teraz zbliżając się do końca, y, serdecznie dziękuję Państwu y, za y, uwagę. Y, 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 przypomnę, że gościli Państwo na miejscu wystawy interaktywnej Fundacji Eureka imieniem profesora Jerzego Stelmacha w Szczecinie, która organizuje forum dyskusyjne dotyczące pod tytułem Ogólnym odkrycia naukowe bliżej społeczeństwa i ta, ten cykl był poświęcony komputerom kwantowym. Nasz projekt jest współfinansowany z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2 i serdecznie chciałbym zaprosić Państwa do oglądania naszego kanału na YouTube, gdzie nasze dyskusje na forach dyskusyjnych są prezentowane kanał YouTube www.youtube.com Fundacja Eureka.
Bardzo serdecznie dziękuję moim kolegom, profesorowi Karolowi Życzkowskiemu i profesorowi Jakubowi Mielczarkowi za udział w tym forum. Państwu życzę miłego dnia, a także wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Dziękuję bardzo, do widzenia Państwu. Dziękuję i podziękuję także nie tylko za obecność, ale za ciekawe pytania na czacie. Do zobaczenia w przyszłym roku. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.